आज हमें अपन देखेंगे बो कि भावे ब्यूजेस के साथे फायरबेज़ एक टी क्राड एप्लीकेशन तैयार करा जाए तो इटर फाइनल एप्लीकेशन तो हमें एक ओम इखाने यूज़र नेम ईमेल दिया हम राइज़र ऐड करते पर बो फॉर एग्जांपल हम राइज़र यूज़र नेम जेको ना टी यूज़र ने एक ओम टी ईमेल दिया तो इटा जे फायरबेज़ जैसे तो इनस्टेंटली अपडेट होच्छे, डिलेट होच्छे, इटा देखा जोन में हम लोग इखने, आमदे इटा होच्छे फायरबेज़ एर कंसोल, इखने आमदे ये एप्लीकेशन टिया से, इखने यूज़र्स से मध्य किस यूज़र आसे तीन टे यूज़र, तो शे तीन टे यूज़र आमदे इखने देखा च्छे, तो हम ताहले instantly इखना वेट हुए से एवं जो जब हम रखें डिलीट करें इखन देखो डिलीट हुए से instantly देखा चाहिए डिलीट हुए से एवं जो जब हम रखें शुद्ध इखना ना हम जो देखा है बस थे क्यों जो देखा है ना डिलीट करें ताहले शेटा हमारे फ्रंट एंड दो डिलीट हुए जावे तो ये एप्लीकेशन टी आज के हम रात तुरी करें अपने भीव फायर क्राड एर पोरे एटा के आमरा आमादेर सबलेम टेस्ट ओपन कोर लाम एकाने फास्ट आमरा index.html नाम एटा के सेप कोर लाम एकाने आमादेर कोड गोरे लिख बोरे एकाने टाइल दिछी भीव फायर क्राड फर्स्ट टाइम रहेखा ने एक टी स्टाइल निच्छी, शुंदर स्टाइल करा जान में, एवं इस स्टाइलेर सीसेस गुलो आमी इखने पेस्ट करे दबो, शुमाई बसन हो जान में, तो इधर जोन ने हम रहेखने, उधर कंप्लीटेड फोल्डर जस स्टाइल सिलो, शे स्टाइल टाइप इखने न तो ने एक टी स्टाइल फाइले, सेव कर दो। एम एक है ना पेस्ट कर देते हैं एवं स्टाइल टेप अपने दर क्या अपने जो देखें नहीं चाहिए है ना बेशी स्टाइल नहीं स्टार दे मार्जिन पेरिंग जीरो करो हुई से बॉडी बैकग्राउंड दे हुई से एवं इतनी कंटेनर ऐप ना हुई से इधर किसी स्टाइल है से टेबलेर टीआर एवं एंड साइल्ड और थर्ड ऑड नंबर रोगों यूज़र नेम ईमेल इनपुट एड्रेस जोन नहीं गुलो बटन एडिट बटन एड्रेस जोन ने डेल बटन एड्रेस जोन ने इरा कॉम स्टाइल हम रा लिखने सी एगुलो स्टाइल का लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा अपना राशि के अंतर्गत चाहिए कॉपी कर दिया पड़ेगा तो हम रा चलो जाच्छी मेन कोडे तो इखने फर्स्ट � एक पर्याय हमारे स्टाइल गुलो क्या होना होगा देखने के लिए फर्स्ट से एक टी इज़न एम ईमेल एवं ऐड बटन थक बे तो हमारे देखने एक टी पैराग्राफ टीएसटी सेंटर ना एक टी क्लास में आ हुई से इधर काज होता है टेक्स्टेल एंड सेंटर होगा ताहले एम उधर हम एक टी इनपुट फील्ड ने वो फर्स्ट है प्लेसहोल्डर दिच्छी इटा हो गया चाहे यूज़र नेम ताहले हमारे आउटपुट टक्के हमारे है चलन देखिए अशी है यूज़र नेम अर्से एक बार हम बस से हमारे टीम पुट फील ने बो इटा हो गया चाहे पासवर्ड एवं एक बारे हम रा एक टी बटन ने बो बटन टाइम उधर क्या मंसिलो ऐड नाम बटन सिलो ऐड के रिफ्रेश कर ले हम उधर लाइन टी होएगा से एक बोले हम रा पैराग्राफ है नीचे एक टी लाइन ब्रेक दिच्छी एक बोले एक टी हॉरिजॉन्टल ब्रेक हॉरिजॉन्टल लाइन तब बोले आर टी लाइन ब्रेक दिया हम रा टेबल ने बो एवं टेबल एर मध्य टेबल हिडिंग 
यूजार नेम इमेल एडिट ए डिलेट ताजार नेम इमेल एडिट डिलेट एरपे टेबिल डाटार मध्य थक यूजार नेम टेम्पोरारि एक यूजार नेम दीची एवं टेम्पोरारि इमेल दीची एवं इखने एक बाटन थक एडिट बाटन एक क्लस दिल एडिट हम एक सी एस एस लेखा एरपर बटन डिलेट नाम बटन नहीं डिलेट क्लस दिए आउटपुट कम सर ये तो आगे आउटपुट हम मोटामुटी मत चले आसे तो यहाँ से मोटामुटी मार्कअप डिजाइन एन हम फार्ष्ट एखे भिउजेस इमप्लीमेंट करब तो भिउजेस इमप्लीमेंट करार्जन एखे फार्ष्टे भिउ डट डट जी एस नाम एक फाइल तैरि एटार मध्य भिउजेसर सी डी एन थे भिउजेसर स्पोर्ट पेस्ट कर देव हमें मिनिफाइड भार्शन कोडटा कपि कर इने फाइले सेव कर दीची एवं ये भिजेसर कोडटा स्क्रिप्ट दिए दिल एन जस्ट बडिर ऊपर और एक स्क्रिप्ट नहीं भिउजेसर कोड गो लिखब तो अपना जेहतु भिउजेसर कार्ड देखते आसान आशा करी भिउजेसर बेसिक जानें भिउजेसर क्यों इनिशियलैज करते हैं यार इन्सटेंस तैरि करते हैं बाहर एप इजिकल टू निव भिउ दिए यार इन्सटेंस तैरि करब एर मध्य हमें एक अबजेक्ट दीते हैं अपना जानें जरा एक प्रपार्टी एलिमेंट दिए हमें सिलेक्ट करते हैं जो कौन डिभर उपर ये क्ष कर एप दिल हम एप डिभर मध्य सब किस आजेसा सकसेसफुल इमप्लीमेंट हलो कि ना सेटार जो माउंटेड मेथडर मध्य जो किस कन्सोल करी माउंटेड लिखल ये जो कन्सोल लक कर बुझते पर डेटा प्रपार्टर मध्य नाम एक अबजेक्ट नब इटार इनिशियल भैल्यू थे यूजार नेम एम टी थे एवं इमेल एम टी थे और हमारे इखने मडल दीते हैं जिन फुल छोटे मडल दी दीची भि मडल इज इक्ल टू निजार डट यूजार नेम एक ही भाव इरी ये तो पासवर्ड है ना इटे हे इमेल एवं इटार मडल दीची निव यूजार डट इमेल एवं एड बाटने क्लिक कर लेना चाहिए यहाँ एड हो जाए तो एक एड इभेंट दीची क्लिक इभेंट एट द रेट क्लिक यूजिकल टू एक फांगशन कल करब ये एड निजार नाम दिल्ली तो हमें कि करते हैं मेथड्स नाम जो अबजेक्ट थक
এর মধ্যে আমরা অ্যাড নিউ ইউজার নামে একটি মেথড তৈরি করব ফার্স্ট আমরা এর মধ্যে আমাদের কনসোল লক করে দেখি যে আমরা নিউ ইউজারটা পাচ্ছি কিনা তো এটার জন্য আমাদের লিখতে হবে দিস ডট নিউ ইউজার তাহলে আমরা এখানে অ্যাড করলে আমরা লগে দেখতে পাচ্ছি যে ইমেইল এবং ইউজার নেম সহ নিউ ইউজারটা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের নিউ ইউজারটা আমরা ভিউজেসের মধ্যে থেকে পাচ্ছি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ফায়ার বেস ডেটা বেসে সেভ করা তো এটার জন্য আমাদের ফায়ার বেস কনসোলে যেতে হবে ফায়ার বেস কনসোলে গেলে এখানে আমাদের এটা আগেই করা ছিল তো ফার্স্টে আমরা একটি ফায়ার বেস প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব নতুন এটার নাম দিচ্ছি ভিউ ফায়ার ক্রাউড এবং কান্ট্রি বাংলাদেশ সিলেক্ট করে যাচ্ছি একটু সময় নেবে এটা হয়ে গেলে আমাদের প্রজেক্টটি ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন আমাদের এখানে ওয়েবে কীভাবে অ্যাড করবো এখানে ইনস্টেশন দেওয়া আছে তো আমরা এটা কপি করে নিয়ে যাব এই প্রজেক্টটার জন্য তো এটা আমরা হেড ট্যাগের মধ্যে দিচ্ছি আর আমাদের প্রজেক্টের ইনিশিয়াল কনফিগারেশনগুলো আমরা এখানে ইনিশিয়ালাইজ না করে আমাদের মাউন্টেড মেথডের মধ্যে ইনিশিয়ালাইজ করব তাহলে আমাদের মাউন্টেড মেথডের মধ্যে এইখানে আমরা এই কোডগুলো লিখলাম আমাদের অ্যাপটি ইনিশিয়ালাইজ হবে এখানে আর এখানে আমি একটি ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতেছি ফায়ার বেস এম অ্যাপ নামে এর মধ্যে আমাদের এই ইনস্টেন্স থেকে রাখব এখন আমাদের ফায়ার বেসের ক্রাউড করার জন্য ক্রিয়েট রিড আপডেট দিলে এটা আমাদের একটি ডাটা বেস রেফারেন্সের প্রয়োজন হবে তো এটা আমরা এখানে ডেটা প্রপার্টির মধ্যে ডিবি রেফ নামে রাখব তো ইনিশিয়ালি এটা নাল থাকবে এবং আমরা এখানে এখানে আমরা আমাদের ডিবিরেফটাকে ইনিশিয়ালাইজ করব দিস ডট ডিবিরেফ এটা হবে হচ্ছে আমাদের এই ফায়ার বেজ অ্যাপ ডট ডেটা বেস ডট রেফ আমরা এখানে একটি ইউজার্স নামে রেফ তৈরি করতেছি ইউজার্স তাহলে এখানে ইউজার্স নামে একটি নোট তৈরি হবে ফায়ার বেস ডেটা বেজে এবং সেখানে আমাদের ইনসার্ট আপডেট ডিলেট অনেক নোটগুলো আমরা অ্যাড করতে পারব তো এখন আমাদের অ্যাড নিউ ইউজার্সের মধ্যে আমরা যদি নতুন অবজেক্ট অ্যাড করতে চাই তাহলে আমাদের এইভাবে লিখতে হবে যে দিস ডট ডিবিএফ ডট পুশ দিয়ে আমাদের দিস ডট নিউ ইউজার দিলেই এটা ডাটা বেজে অ্যাড হওয়ার কথা কিন্তু হবে না কেন হবে না চলেন দেখে আসি আমাদের এখানে যদি রিলোড করি এবং এখানে এই জন্য আমি ইমেল দিয়ে যদি অ্যাড করি তাহলে এখানে কি দেখা যাচ্ছে পারমিশন ডি নাইট অর্থাৎ ডিফল্ট যে কনফিগারেশন থাকে এখানে এই ডাটা বেজের যে কনফিগারেশন আছে 
এইখানে যদি আপনারা রুলস এ ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে এখানে রিড অথ নট ইকুয়াল টু নাল অর্থাৎ আমাদের অথেন্টিকেশন করতে হবে যদি আমরা এই ডাটাবেজে কোনো কিছু ইনসাইড আউট ডিল করতে চাই কারেন্ট কোনো ফিগার অনুসারে তো আমরা যদি এখানে ট্রু লিখে দেই তাহলে যে কেউ ইনসার্ট আপডেট ডিলিট করতে পারবে তো আমাদের সিম্পল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমরা এটা ট্রু করে দিচ্ছি তাহলে এই প্রবলেমটা দেখাবে না এখানে ওয়ার্নিং দেখাবে তো আমরা এটা এরকমই রাখতেছি এখন যদি আমরা এটা রিলোড করে ইনসার্ট করতে যাই অ্যাড করি তাহলে অ্যাড হওয়ার কথা চলে দেখে সে অ্যাড হলো কিনা এখানে যদি ডেটাবেজে যাই তাহলে দেখবেন এখানে আমাদের ইউজার্স নামে একটি নোট তৈরি হয়ে গেছে এবং এর মধ্যে একটি ইউজার অ্যাড হয়ে গেছে যার কি হচ্ছে এটা এবং এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমরা যে ভ্যালুটা দিয়েছিলাম সেইটা তো এখন আমরা চাচ্ছি যে ভ্যালুটি ইনসার্ট করলাম সেটা এখানে দেখাবে আসলে এখানে যে ভ্যালুগুলো ছিল তার সাথে অ্যাড হবে তো এটা কীভাবে করতে পারি এটার জন্য আমাদের একটি কাজ করতে হবে সেটা হলো আমাদের একটি ইভেন্ট অ্যাড করতে হবে যে দিস ডট ডিবিএফ ডট অন এখানে ভ্যালু দিয়ে একটি কল ফাংশন দিতে হবে এখানে প্যারামিটার হিসেবে স্ন্যাপশট পাস করা হয় এই স্ন্যাপশটের মধ্যে আমাদের ডাটাবেজের যে যতগুলো নোডের মধ্যে যতগুলো সাইল থাকবে এই ইউজার্সের মধ্যে সবগুলো থাকে তো এটা যদি আমরা এখানে স্ন্যাপশট ডট ফরিস মেথডটা লিখি এবং এর মধ্যে চাইল্ড স্ন্যাপশট লিখি তাহলে এর মধ্যে একটি ফাংশন দিতে হবে এবং এই ফাংশনের মধ্যে প্যারামিটার হিসেবে চাইল্ড স্ন্যাপশট পাবো তো এই চাইল্ড স্ন্যাপশটটা কেমন চলেন আমরা একটু দেখে আসি কনসোল ডট লগ করে আর এই মেথডটি কখন কল হবে এটা হচ্ছে যখন আমাদের পেজটা লোড হবে তখন একবার কল হবে এর উপরে যতগুলো আপডেট ডিলেট এডিট অপারেশন হবে ডাটাবেজে ততবার এই মেথডটা বারবার কল হবে তো আমরা এখানে ফার্স্টে প্রথমে একবার কল হবে এখানে আমাদের ভ্যালু দিতে হবে তারপরে যদি আমরা পেস্টে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখেন এখানে প্রথমবার একবারই একটা কল হলো এর মধ্যে একটাই রো আছে এবং একটা চাইল্ড স্ন্যাপশট পাওয়া গেছে এটা কেমন এখানে দেখেন একটি অবজেক্ট পাওয়া যায় যা কি নামে একটি প্রপার্টি থাকে এর মধ্যে এই কিটা থাকে আমাদের এই কিটা পাওয়া যায় এবং প্রোটোটাইপের মধ্যে অনেকগুলো মেথড আছে তার মধ্যে আমাদের দরকার হচ্ছে ভ্যালু প্রোটোটাইপটা এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের এই কি রেগেন্সটা কী ভ্যালু আছে সেটা রিটার্ন করে তো আমরা যদি এটা লক করি তাহলে দেখেন কি লক করলে আমরা এটার কি দেখতে পারবো এখানে কিটা দেখা গেছে আমরা যদি নতুন ওটা অ্যাড করি তাহলে দুইটা রো অ্যাড হয়েছে এবং সেই দুইটাই কল হয়েছে এখানে দুইটা কি দেখাচ্ছে আর যদি আমরা এখানে ভ্যালু মেথডটা কল করি তাহলে এটার ভ্যালু দেখাবে প্রথমবার এটা 
হচ্ছে ভ্যাল ভ্যাল মেথডটা আমাদের ভ্যালুগুলো দেখাবে ইউজার নেম এবং ইমেইল দুইটা পাওয়া গেছে এখানে তো আমরা এখন চাচ্ছি যে আমাদের ডাটা বেজের এখানে ডেটা অবজেক্টের মধ্যে ইউজার্স নামে ফার্স্টে একটি মেথড থাকবে এবং এখানে ইনিশিয়ালি এমটি থাকবে এবং এই মেথডের মধ্যে আমরা এটা একটি একটি করে ইউজার পুশ করব এখানে দিস ডট ইউজার্স দিলে হবে না এখানে দিসটাকে আমাদের একটি ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে হবে তো আমরা এটা ভার সিআই নাম দিচ্ছি মিস কারেন্ট ইনস্ট্যান্স ইকুল টু দিস আর এখানে আমাদের লিখতে হবে সিআই ডট ইউজার্স ডট পুশ আমাদের একটি নতুন অবজেক্ট পুশ করব সেই অবজেক্টটা একটু কাস্টম অবজেক্ট নেব আমাদের কি এবং ভ্যালু মিলিয়ে আমরা এখানে কি নাম দেব এর মধ্যে দেব হচ্ছে চাইল্ড স্ন্যাপশটের কি আর ভ্যাল প্রপার্টির মধ্যে দেব হচ্ছে চাইল্ড স্ন্যাপশটের ভ্যালুটা আর তাহলে এখানে ইউজার্সের মধ্যে দুইটা রো পুশ হবে প্রথমবার এবং আমরা এখানে যে রো দেখাইছিলাম স্ট্যাটিকভাবে এখানে আমরা ইউজার্সের মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো শো করাবো তার জন্য কী করতে হবে ভি ফোর ইজ ইকুয়াল টু ইউজার ইন ইউজার্স যদি দেই এবং এখানে আমাদের ছিল ইউজার নেম তো আমাদের এখন দিতে হবে হচ্ছে ইউজার ডট ভ্যাল ডট ইউজার নেম এবং এখানে দিতে হবে হচ্ছে ইউজার ডট ভ্যাল ডট ইমেল তাহলে এখানে যখন পেজটা রিফ্রেশ করব তখন আমাদের দুইটা ডাটা বেস থেকে এসে দুইটা রো এখানে দেখাচ্ছে আমরা যদি নতুন আরেকটি অ্যাড করি তাহলে কি হয় যখন দেখি আরও দুইটা অ্যাড হয়ে গেছে এখানে ব্যাপারটা কী হয়েছে দেখেন ফার্স্টে যখন পেজটা লোড হয়েছে তখন ডাটা বেস থেকে দুইটা ডাটা এখানে দেখাইছে পরে যখন আবার একটি অ্যাড করছি তখন ডাটা বেস থেকে বাকি তিনটা নিয়ে সেখানে পুশ করে দিয়েছে তো এই প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করা যায় আমরা যখন এখানে এই মেথডটা পাওয়া করছি তখন এখানে যদি আমরা আমাদের কারেন্ট ইনস্টেন্সটার ইউজার্সটাকে জি একটি এম টি এর করে নেই তাহলে যতবার রিফ্রেশ হবে ততবার এম টি হয়ে যাবে এবং তারপর ডাটাবেস থেকে যেগুলো আসলো সেগুলো পুশ হবে তাহলে সেগুলো এখানে দেখা যায় আমরা যদি এখানে আর একটি অ্যাড করি অ্যাড হলো কিন্তু এখানে দেখেন আর একটি প্রবলেম থেকে গেছে এখানে এটা ক্লিয়ার হচ্ছে না এটা ক্লিয়ার জন্য কী করতে পারি আমাদের যে অ্যাড মেথড ছিল এখানে অ্যাড করার পরে দিস ডট নিউ ইউজার ইকুয়াল টু আমাদের ইনিশিয়ালে যেরকম ইউজার ছিল সেরকম যদি বানিয়ে দিই তাহলে ওটি চলে যাবে এখন আমাদের ইনসার্টের কাজ শেষ হলো এখন আমরা ডিলেটের কাজটা করি তো ডিলেট করার জন্য আমরা যদি এখানে ডিলেট বাটনটা আছে এখানে একটি ইভেন্ট অ্যাড করি যে অ্যাট দ্য রেট অফ ক্লিক ইজ ইকুয়াল টু ডিলেট ইউজার এবং ডিলেট ইউজার মেথডটা কল করার সাথে সাথে আমাদের একটি প্যারামিটার দিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে আমাদের যে ইউজার্স এর উপরে লুপ চলছে ইউজার এবং সে ইউজারের কীটা যদি আমরা পাঠিয়ে দিই এবং এখানে আমরা একটি মেথড তৈরি করি ডিলেট ইউজার ফাংশন এখানে একটি ইউজার সরি এখানে একটি কি রিসিভ করবে ফার্স্টে আমরা এটা কনসোল দেখে আসি যখন আমরা ডিলেট করব এই কিটা দেখতে পাচ্ছি তো কিটা পাইলে আমাদের অ্যাডারবেস থেকে এই 
কির এগেনস্টে যে ভ্যালুটা আছে সেটা ডিলিট করা খুব সহজ এটার জন্য লিখতে হবে আমার যে ডাটাবেস রেফারেন্স আছে ডিজ ডট ডিবি রেফ ডট সাইল্ড এখানের মধ্যে যদি আমরা কিটা পাস করি তাহলে চাইল্ডটা পাবো এবং ডট রিমুভ মেথডটা কল করলেই এটা রিমুভ হয়ে যাবে এবং এটা রিমুভ হলে সাথে সাথে আমাদের এই অন ইভেন্টটা ভ্যালু কল হবে এবং এটা কল হলে আমাদের আবার পেজটা রিফ্রেশ হয়ে যাবে তাহলে এখানে কি কেমন হবে দেখেন যদি আমরা এটা ডিলিটে ক্লিক করি এটা ডিলিট হয়ে গেছে এবার আমাদের আপডেটের কাজটি করতে হবে আপডেটের কাজটি করার জন্য দেখেন আমাদের কমপ্লিটেড যে অ্যাপটা আছে সেটা কেমন এখানে এডিটে ক্লিক করলে এখানে ইনপুট ফিল আসছে এবং এখানে ডান লেখা আসছে এবং এখানে ডানে ক্লিক করলে এটা এডিট হয়ে যাচ্ছে তো আমরা তো এখানে দেখাইছি জাস্ট এই ভ্যালুটা দেখাইছি তো আমাদের এখন এইভাবে দেখালে হবে না এটার জন্য আমরা একটি প্রসেস ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে সিলেক্টেড ইউজার নামে একটি ডিটার ডিটার প্রপার্টি নিলাম এটা ইনিশিয়ালি নাল থাকবে এবং আমরা যখন এডিটে ক্লিক করব আমরা চাচ্ছি যে ক্লিক করলে আমাদের সিলেক্টেড ইউজার ইজ ইকুয়াল টু আমাদের যে ইউজার্সের উপরে লুপ চলছে আমাদের অর্থাৎ আমরা যে ইউজারের উপরে ক্লিক করবো সেই ইউজারটা সিলেক্টেড ইউজার হয়ে যাবে তাহলে এখন আমাদের একটি কন্ডিশন আমরা এখানে ইউজ করতে পারি যে আমরা সব সময় এখানে ইউজার নেমটা না দেখে আমরা এখানে ইনপুট ফিল দেখাবো কখন দেখাবো যে ভি ইফ ইজিকাল টু সিলেক্টেড ইউজার ডট কি ইকুয়াল টু আমাদের যে ইউজার ডট কি হয় তখন আমরা এখানে একটি ইনপুট টাইপ একটু টেক্সট নেব এবং এটার ভি মডেল হবে হচ্ছে সিলেক্টেড ইউজার ডট ভ্যাল ডট ইউজার নেম এটা তখন দেখাবে তাছাড়া আমরা ভি ইলস নিয়ে তার মধ্যে যদি আমাদের এই ইউজার নামটাকে দেখাই তাহলে ব্যাপারটা কী হয় চলেন দেখে আসি আমরা যখন এটা আছে আমাদের অ্যাপ আমরা যখন কি অফ নাল আচ্ছা এখানে ইউজার ডট ভ্যাল ডট কি হবে সরি ইউজার ডট কি হবে এখানে এখানে এই ডটটা ভালো করে দেখে আসি কি অফ নাল লাইন সিক্স আচ্ছা আচ্ছা আমরা এখানে সিলেক্টেড ইউজারটাকে নাল না দিয়ে এটাকে যদি আমরা একটি অবজেক্ট দিই তাহলে এটার নাল থাকবে না তখন আমাদের এটা ডট কি একটি আনডিফাইন্ড ভ্যালু পাবে যাই হোক এই কন্ডিশনটা এরর হবে না এখানে তাহলে এখানে আমরা যদি এডিটে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে ইউজার নাম না দেখে ইউজারের এটি ইনপুট ফিল দেখাইছে তো সেম কেস করতে হবে আমাদের ইমেলের জন্য এবং এখানে ডান দেখাতে হবে এটার জন্য কি করতে পারি আমাদের এখানে এটা কপি করে আমাদের ইমেলের ক্ষেত্রে এখানে লিখে দিলাম হচ্ছে ইমেল ইমেল আর সেম কন্ডিশন দিয়ে আমাদের এখানে আমরা দিয়েছিলাম হচ্ছে এডিট বাটন এডিট বাটনটা কখন দেখাবে যখন হচ্ছে সিলেক্টেড ইউজার ডট কি ইজ ইকাল টু কি আদারওয়াইজ দেখাবো আমরা হচ্ছে ডান বাটন এটার এডিট ক্লাসে দিচ্ছি এবং লেখা থাকবে ডান এবং ডান মেথডে ক্লিক করলে আমাদের আর 
আরেকটি মেথড কল করব আপডেট ইউজার নামে আর আপডেট ইউজার তে তাহলে আমাদের তৈরি করতে হবে আপডেট ইউজার মেথডের মধ্যে আমরা কোনো কিছু পাস করতেছি না এ হচ্ছে সিলেক্টেড ইউজারটাকে আপডেট করবে তো এটার জন্য আমরা এখানে this dot selected user टाके जुद्धी uh, dot bhl टाके जुद्धी कॉंसल कोरी तावरे देखा जाक की पाओ जाए आम दर एक हैने all of us done देखा छे आम दर किसे एक्टि एरो रो हीशे एरो ना शोले logic टो उल्टा है गेशे देखेने आम दर जे edit button सिलो जे जे not equal to हुए तोखन edit देखावे आदर वाइस done देखावे अंदर का बेको कौन एक है ना B Ls ताहले इंशाल्लाह इडिट देखा लो इतने दे क्लिक कर ले ए दूसरा इडिटर इनपुट फील्ड होएगा लो एवं ये हम जो दे एड डे ड्रॉप G Gmail dot com लिखी लिखे डान करी ताहले देखना हम उधर वो ऑब्जेक्टिव पास हो गए ईमेल एवं यूजर नेम सेंस्ड यूजर नेम एवं ईमेल पास हो गए तो हम दरेखों नहीं टाबलेट करता होगा। तो अपडेट करो नियम तो सेम। इखने हम दर जैसे ही लो इधर को हमें लिखता होगा। अच्छा इखने तो लिखा है ऐसे डीज़ डॉट डीबीएफ डॉट चाइल्ड इखने हम दर बहुत से की टा होगा अच्छे सिलेक्टेड this dot selected user dot की दिले यहमादर की पहुज अबे एबंग एखाने दा दीते हो बच्चे update एबंग एर मुद्धे हमादर दीते हो बे selected user dot bhel एटा दे update कुर बे तो हो लो मैं आखन चेक कुरे देखी एड दिलाम gmail.com डान दिले एटा अपडेट होए जावर को था डाटा बेज देखा है शी एड gmail.com होए इसे बाट एक है ना मुदे एटा चोले रहा है नहीं इड़ जन्ना की करता हुए आमुदेर अपडेट होर पोरे this dot selected user is equal to our tm to object को তাহলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন মেবি রেডি এখানে বিবিবি আচ্ছা এখানে নিচে এটাও দেখাচ্ছে এর কারণ হলো আমাদের এখানে ভি ইলস্টা বানান ঠিক হয় নাই ভি ইলস তাহলে এখানে at gmail.com दिले इटा अपडेट हो जावे एवं इखे नज़र दम बाद देखी दूसरे नंबर है अपडेट हो गया था तो ऐसे लोग हमारे कार्ड एप्लीकेशन तो हम रा एक बार टेस्ट करें चलें हम रा दूसरा पाशा पाशी रे के टेस्ट करें हम रा आगे टकलोस कर देती है एवं इटा एक टी न्यू विंडो तो नहीं है এখানে রাখলাম এবং এটাকে এখানে রাখলাম তো এখন আমরা এখানে একটা নিউ অ্যাড ডিলিট করি ফারস্টে এটা ডিলিট করলে ইনস্ট্যান্টলি এখানে ডিলিট হয়ে গেছে এটা ডিলিট করলে ইনস্ট্যান্টলি এখানে ডিলিট হয়ে গেছে এবং যদি আমরা একটা অ্যাড করি gmail.com অ্যাড করলে এর হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে instantly add call instantly लिखने आड़ हो जाच्छे एबंग जो दम्र एकान तीका update कुरी real time update एकान हो भावे एकान हो भावे एकान हो भावे 
এবং এটা যদি আমরা এখান থেকেও আপডেট করি ইউজার নেম যদি চেঞ্জ করে দেই তাহলে ইনস্ট্যান্টলি এখানেও চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা যদি এখান থেকে ডিলিট করে দেই তাহলে আমরা ফার্স্ট এটা রিমুভ করে দিলাম ডিলিট করে দিলে ইনস্ট্যান্টলি এখান থেকেও ডিলিট হয়ে গেছে তো এই ছিল বেসিক কার্ড অ্যাপ্লিকেশন ভিউজেস এবং ফায়ার জেস দিয়ে এখন দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ